السلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو ایک تیتر کے شوق کے حوالے سے ایک بہت ہی ضروری ٹوپک پر آج ہم بات کریں گے جو کہ ہر اس انسان کے لیے ضروری ہے جو نیا ہے اس شوق میں جو بھی میرے نئے دوست بھائی حضرات اس شوق کے اندر نہیں ہیں یا جن کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتا چونکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ ایسے بھائی کچھ ایسے دوست ہیں جو کافی ٹائم سے یہ شوق کر رہے ہیں تیتر کا لیکن ابھی تک ان دوستوں کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتا ہے یعنی بہت سے تعداد ایسے دوستوں کی بھی ہے اب یہ بات میں اس کہ میرا الحمدللہ اسی نام سے فیس بک کا پیج ہے صرف اس پہ لاسٹ کے تین ڈیجٹ جو ہیں سیون ایٹ سکس وہ نہیں ہیں باقی یہی نام ہے یہی ڈی پی ہے یہی پکچر ہے تو وہاں پہ میرے پاس بے تحاشا دوستوں کے میسیجز آتے ہیں وائس میسیجیں آتی ہیں یہ ویڈیو ایسے دوستوں کے لیے ہے دوست جو ہیں وہ آتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ سر ہمارا تیتر زیادہ بولتا نہیں ہے ہمارا تیتر مستی نہیں کرتا ہے باقی لوگوں کے تیتر بولتے بھی ہیں باقی لوگوں کے تیتر مستی بھی کرتے ہیں اور کچھ ایسے دوست بھی ہیں کچھ ایسے دوستوں کے میسیجز بھی آ رہے ہیں آج کل کہ سر ہمارا تیتر جو ہے وہ پچھلے سال کا ہے لیکن ابھی تک نہیں بول رہا باقی جن کے پاس ایک سال کے پرندے ہیں وہ بول بھی رہے ہیں اور مستی بھی کر رہے ہیں ہمارا تیتر جو ہے صبح تھوڑا سا بولتا ہے اس کے بعد چپ کر جاتا ہے دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں ان پہ بہت لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن میں آج آپ لوگوں کو مختصر کچھ نئے باتیں بتاؤں گا ان نئے دوستوں کے لیے نئے شو کی نظرات کے لیے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ تیتروں میں ان تیتروں کے تین مزاج ہوتے ہیں تین مزاج کے تیتر ہوتے ہیں اگر آپ اپنے پاس شوق کر رہے ہیں تیتر کا اس پرندے کا تو آپ کو سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا ہوگا یعنی کہ جو چیز ہے تیتر کا مزاج اگر آپ تیتر کے مزاج کو سمجھ جاتے ہیں کہ میرے پاس جو تیتر ہے وہ کس مزاج کا ہے تو آپ کو شوق کرنے میں آسانی ہوگی آپ کو تیتر کو مینٹین رکھنے میں آسانی ہوگی آپ کو تیتر کو آگے چلنے یعنی آگے لے کے چلنے میں بھی آسانی ہوگی آپ کا پرندہ ایکٹیو رہے گا آپ کا پرندہ خوش رہے گا آپ کا پرندہ ہیلدی رہے گا آپ کا پرندہ اچھا بولے گا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں ان بھائیوں کو جو آ کے اتنے سوال کر رہے ہوتے ہیں یا اتنا بول رہے ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا شوق ہے تبھی وہ اپنا ٹائم نکال کے آتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں ٹھیک ہے تو جتنا ہمیں پتا ہوگا اتنا ہم آپ کو ضرور بتائیں گے ہم بھی ابھی سیکھ رہے ہیں اس شوق میں ایسے سمجھیں کہ ہم بھی نئے ہیں تو جہاں تک ہمیں پتا ہے وہاں تک ہم آپ کو ضرور بتائیں گے تو نئے دوستوں کو سب سے پہلے اپنے تیتر کے مزاج کو سمجھنا چاہیے بہت سارے بھائی میں نے ایسے دیکھے ہیں جن کو جہاں سے جو بھی نسخہ جات ملتے ہیں جو بھی کھیل پانی ملتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں اور بنا جانے بنا اپنے تیتر کی طبیعت کو سمجھے وہ اس کو استعمال کروا دیتے ہیں چونکہ یہ ایک پرندہ ہے اور آپ نے اس کو پرندے کو پنجرے کے اندر قید کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی صحیح طریقے سے یعنی کہ کیئر کریں اگر آپ صحیح طریقے سے کیئر نہیں کر سکتے اور آپ اس طریقے کے کام کر کے جن اس کا جات کی اس پرندے کو ضرورت نہیں ہے آپ وہ دیکھ دیتے ہیں ان کو تو یہ سیدھا سیدھا ان کے ان کے اوپر ظلم ہوگا اگر آپ ایک گرم مزاج تیتر کو کوئی گرم نقصہ جات دے دیتے ہیں جو تیتر پہلے سے ہی گرم طبیعت کا ہے آپ اس کو مزید گرم نقصہ جات دیں گے تو آپ سوچیں کہ یہ اس کے ساتھ ظلم ہی ہوگا تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو بھی ہمارے نئے بھائی ہیں وہ پہلے اس چیز کو سمجھیں تیتر کے مزاج کو سمجھیں جنہوں نے بھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے کالا تیتر وہ پہلے کوشش کریں وہ اپنے تیتر کو سمجھیں اس کے اوپر بھی ہم ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ کہ آپ کے پاس جو آپ کا تیتر ہے آپ اس کے مزاج کو کیسے سمجھ سکتے ہیں 
आप खुद अपने तीतर को समझें और आप कैसे समझ सकते हैं बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो उनको ये नहीं पता होता और दे रहे होते हैं या बहुत सारी जगहों से वो नुस्खे जो हैं कॉपी कर लेते हैं और फिर वो सामान लाके खुद घर पे बनाते हैं और बिना जाने अपने तीतर को खिला देते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है या तीतर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और या तीतर बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं मीन्स के जिस तीतर को नहीं ज़रूरत होती उसको वो चीज़ दी जाती है तो नेक्स्ट जब आप अपने तितर का मिजाज समझ जाएंगे और अगर आपको कोई किसी नुस्साजात की जरूरत पड़ती भी है किसी खेल पानी की जरूरत पड़ती भी है तो कम से कम आपको आपके तितर के मिजाज का पता होगा आप जिनसे भी वो नुस्खा लेंगे अपने उस्तादों से जो भी हो आपके तो या आप कहीं से पढ़ेंगे या कहीं से कॉपी करेंगे तो कम से कम आपको आपके तीतर के मिजाज का पता होगा और आप इस चीज़ को समझेंगे कि ये नुस्खा जात जो हैं ये कितने गर्म हैं और इस तीतर को देने हैं या नहीं देने हैं सर्दियों के हैं या गर्मियों के हैं यहाँ पे ये भी देखा गया है क्योंकि हमारा रोज़ाना काफ़ी लोगों से इस मामले पे तीतरों के मामले पे बात होती रहती है लोगों के मैसेजेस आते रहते हैं मैंने यहाँ तक देखा है कि लोग जो सर्दियों में पोस्ट हुई हुई होती है सर्दियों की खुराक की लोग वो उठा के बना के गर्मियों में तीतरों को दे रहे होते हैं तो ऐसा करना बिल्कुल गलत और जुल्म है इन इस पर मज़ीद बात होगी आप लोगों से अल्लाह हाफिज़